Hi, narito tayo sa part 5 ng webinar for Microsoft Excel. Ngayon, pag-uusapan natin ang if function. Ang if function ay isa sa mga pinaka-flexible na formula. So, ano ba ang structure ng if function? Ang structure ng if function ay may tatlong part. Una, ang logical test. Pangalawang part nito ay ang value if true. Pangatlo ay value if false. So, ang ibig sabihin ng structure niyan ay sa unang part, may logical test ka. Kapag tumama ang logical test mo, papasok ang value doon sa pangalawang part. Pag ang logical test ay mali, papasok siya sa pangatlong part, yung value. Bago natin simulan ang function na yan, mag-focus tayo sa logical test. Logical test. Sa logical test, dalawa lang ang pwedeng mangyari. True or false. So, paano ba ang logical test na to? Mag-sample tayo dito ng true or false. Meron tayo dito ng mga kung ano yung pwede nating i-test kung equal, not equal, greater than or equal, greater than or equal, and less than or equal. So, paano to malalaman kung true or false? Ito-test natin kung true or false ito. Okay is equal to okay. True is okay equal to no. Dapat false to kasi hindi sila equal. Is okay equal uh, not equal to okay. It is false kasi hindi sila not equal. Sila ay equal. So, okay is not equal to no. Siyempre, true. Kasi hindi sila equal. So, anong ibig sabihin nun? Kung pareho ba yung value yung isa? Parehong okay ba? So, kung parehong okay, true. Pag hindi pareho, false. Pero kailangan mong malaman muna kung ano yung condition mo. So, sa, pag sa numbers naman, is number 1 greater than or equal to 2? Dapat false ito. So, is number 1 greater than or equal to 1? Dapat true ito kasi equal. Is number 1 less than 2? Dapat true ito kasi 1 is less than 2. Is number 1 is less than 1? Less than or equal to 1? So, dapat true ito kasi or equal. So, ito yung logical test natin. Na, test natin siya base sa true or false siya. Balikan natin yung function. So, ito yung tatlong structure niya. Gagawa tayo ng example. To illustrate natin kung paano ito kinagamit. Ito yung if. Meron tayong data dito sa kaliwa. Ang gagawin natin, meron tayong hinahanap na logical test. Meron tayong test. Yung dito sa type, dapat equal to to say. So, dapat true. So, kung do sale is, is type is equal to do sale, true dapat yon Or else, magpo-pause siya. Kung hindi siya do sale, retail lang. Dalawa lang ang type kasi dito sa dalawa lang ang type do sale and retail. So, kung hindi siya true, retail siya. 
Tingnan natin, i-test muna natin yung logic niya. Start tayo sa F4 plus 2. Full sale. Hindi natin ito type yung word ng full sale. Kailangan mag-start muna tayo ng full para ma-recognize siya as formula. Pag word lang yan, hindi niya i-recognize. Kailangan may put. Enter. So, true. Itingnan natin, pababa. So, dito, makikita natin kung true or false. Dito, um, kita natin na false kasi hindi siya full sale. So, true, 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 false, false, false. So, madali lang naman maintindihan yung test ng asset equal. Ngayon, gusto natin mag-appear based dun sa it. Pag tumama siya, papasok yung amount. Yung amount. So, ang gusto natin eh, yung uh, revenue niya, kung wholesale siya, yung figure na wholesale ang mag appear dito. Pag false, dito sa retail. So, meaning, yung 718.56 dapat na sa wholesale. Yung 86, 86 pesos ay pagpupunta sa retail. Patuloy natin, if so, may logical test na tayo. Ang logical test natin, sabi natin, dapat yung type ay equal to so, so, ang type dito natin is F4 equal to Fusil. So, magkakama ulit tayo. Tatype natin yung kama para sa susunod na part. This is true. Nandito tayo sa bahagi ng true. So, kapag true siya, ang mag a na value ay yung net revenue. Yan. So, pag true, yung net revenue. If false, so, mag-type ulit tayo ng kama para mag-tutize. Ang gusto natin mangyari, walang mag a na amount kapag false siya. So, ang ilalagay nating uh, character is close quote, which means blank. Dito naman sa false, sa retail, kung retail siya, mag appear yung amount niya. Pero kapag full sale, hindi mag appear yung amount. Since ang ating logical test ay type is equal to sale. Gagayahin pa rin natin. As you can see, F4 is equal to sale. Yan yung ating logical test. Pag true siya, lang po. Kasi, ang gusto natin mayari, dapat retail siya. Hindi kasi siya full sale. Alam natin hindi full sale yung retail. Kaya, hindi natin siya ilalagay sa true. Ilalagay natin siya sa false. So, new amount na mag appear ay net revenue at false. Kasi, retail. Mapapansin nyo, walang laman. Obviously kasi, true yung ating logical test. Kaya, hindi dapat siya mag appear Pag false lang, dapat mag appear yung amount doon sa retail. Kagawin natin, i-highlight natin, i-drag natin, kapaba. Ayan. So, nakita na natin yung mga amount ng net revenue. Kung mapapansin, lahat lang ng retail ang makikita dito sa false while yung true dito sa full sale. Next. Ang gusto naman natin mangyari ay sa net revenue. Ang logical net test natin ay nasa net revenue. Ang net revenue natin dapat ay higit pa sa 100. 
So, tingnan natin. Sinetra niyo ba ang greater than 100? Dapat true kasi more than 100 siya. Kakapin natin siya pababa. Madaling makita kasi kung hindi naman umabot sa higit sa 100, that is false. Ito, 100, hindi naman higit sa 100. 100. Ngayon, ang mangyayari, gusto natin gawin, gusto natin i-display kung good or not good kapag umabot siya ng 100. Pag umabot siya ng higit sa 100, i-display natin yung good. Kung hindi, not good. Equal if Sanapin yung logical test. Ang logical test natin, net revenue is greater than 100. So, ito yung net revenue natin. Greater than 100. So, tapusin na natin yung logical test. Kama, para mapunta tayo sa value if true. Ang value if true natin ay dapat mag-appear yung word na good. So, hindi natin itatype yung word na good nang walang code. So, kailangan na ito. So, pag value false, magkama muna tayo. Pag value if false, gusto natin walang makikita. So, blank ko lang. Same din dito, pero ang kaibahan, pag not good, nando doon sa false. If ang logical test is revenue greater than 100. Value if true, kailangan lang po. Value if false, not true. Why? Kasi, alam naman natin ang kabalik tarang na ng greater than 100, which is uh, equal or less than 100. So, that is not good. So, eventually, nasa false side siya. Magpo-call siya sa false. Enter. So, as you can see, walang laman. Kasi, false siya. Good kasi siya eh. Kaya, walang laman. Drag natin pa ba ba? So, let's see. Either good or not good lang. So, ito good kasi more than 100. Ito, less than 100. So, not good. Ito, more than 100. So, good. Ito, less than. So, on. Dito, pagsasamahin na natin. Either lalabas yung good or not good. So, hindi na tayo maglalagay ng black or if. So, ang logical test natin uli, net revenue is greater than 100. So, mag-appear sa atin, dapat good. Kasi, that is our true. If false, not good. Yan. So, pwede natin ma-check kung tama yung ating formula by click in the snippet. So, pag click natin logical text, ito yung kabuan mo part na yun. Ito naman, value it true, value it false. So, pansin nyo, hindi siya na-highlight na lahat. Pero pag nilagyan natin ito ng close bracket, Yan. Makikita na natin yung kabuuan ng value inputs. Dapat may bracket siya sa dulo. Enter. Try natin pababa. There you have it. Meron na tayong either not good or good sa isang column lang. Next. Gusto naman natin yung logical test, parehas pa rin na if the net revenue is greater than 100. At this time, meron tayong operation na kakawin. Pag true or false. 
pag nag-call sa true na greater than 100, ang commission niya ay 50%. Pero kung less than or equal to 100, that is 25% lang. Katulad ng kanina, greater than 100 tayo, makikita natin agad kung ano yung logical test. At this point, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung logical test. Ano ang kinalabasan ng logical test? True or false siya? Sa true naman, greater than 100, yung net revenue, 100, magkakama tayo. Ang value true natin, ang commission niya sa net revenue, so, clinic ko uli yung net revenue kasi yun yung value na gusto natin ipag-time sa 8%. So, at asterisk kasi multiply by 0.5 kapag true. Pag pause, si zero na lang natin. Okay, pag-lampo. Dito, ganun din. If same argument, greater than 100. Since nasa false side type, so natin i-blank ko lahat ng true. Kama ulit. Dito tayo dito. I-click natin to, kasi ito yung value na gusto natin i-multiply sa 25%. So, blank ko siya kasi more than 100 yung kanyang commission revenue. So, try natin i-highlight and itadrag natin pababa para makita natin kung ano yung resulta. So, there you have it. So, alam natin na less than 100 to kaya nag-multiply na siya sa 25%. At the same time, may value. Pero pag True kasi na greater than 100 siya, blank pa siya sa true. Sa third column, gusto natin pagsamahin na diba? kung 50% or 25%. Depende sa kung kumama sa logical test. Value it true. Multiply natin siya sa 0.5. Value it false. And multiply uli natin siya sa 0.25. So, makikita natin yung amount. Pag pinotal natin dyan. Pag drinag natin, makikita na natin lahat yung amount. Kung ano yung resulta niya.